يبقى احنا بالنسبه لنا ده بالنسبه للديفينيشن يعني ايه بينا ترامب والبوليزم طبعا هايبر كواجريبل ستيت وهي نورمالي عندها هايبر كواجريبل ستيت 5 تايمز مور ذان ذا نورمال ليه؟ عشان عندها فايبرانوجين اعلى وفاكتور 7 و9 و10 كل الحاجات بتبقى اكتر وكمان بيقل عندها الانتي ترامبل والبروتين اس انتي ثرومب ده اجينست الثرومب ان الثرومب اللي هو بيعمل كواجيليشن انتي ثرومب يعني هي هينقص الكواجيليشن هو ده هيقل هينقص الكواجيليشن نيجاتيف نيجاتيف يعني هيزيد خلاص نفي نفي اثبات ماشي <تصفيق> فلما بيقل الانتي ثرومب يعني بالتالي الثرومبوزس عندها هيزيد اوكي طيب يعني ده بالنسبه للديفينيشن اللي انتوا قلنا ان هو خمس مرات الطبيعي كويس طيب الايتيولوجي بتاعنا ايه ان هو الهايبر كواجيولابيليتي مع وجود بعض الريسك فاكتورز لو هي موجوده دي هتزود الانسنس اوف ثرومبوزس وحتى لو عندها ثرومبوفيليس والكونجينتال او الاكوارد من الثرومبوفيليس يعني الكونجينتال زي مثلا هو اساسا كونجينتال يعني عندها البروتين اس والبروتين سي والانتي ثرومبين قليلين او الاكوارد زي اللوبس انتي كواجيلان لو عالي او الانتي فوسفوليبيد سندرومز الحاجات دي اللي احنا بنشوفها كتير قوي دلوقتي فعلا فدي بتزود الانسنس اوف دي في تي او الفينا ثرومبوزس ماشي طب ليه يا دكتور؟ ليه ايه؟ الانتي فوسفوليبيد لانها بتعمل الفاسكولايتس فبتاثر على البلاد بسر وبتاثر على البروتين اس والبروتين سي بتقللهم فبالتالي الانسنس اوف هايبر كواجيليشن بيزيد ماشي طيب ده بالنسبه للايتيولوجي والباثولوجي ايه الكلينيك بيكشر ست دي هتيجي تشتكي من ايه بتاعت الدي في تي؟ اه بيبقى عندها اديما وايه تاني غير الاديما؟ بين بين وردنا يعني الساينس بتاعت الانفلاميشن بين وردنس وهاتنس وتندرنس خلاص في الكاف ماسلز وعامه بتبقى يوني لاترال صعب قوي ان يجي لها دي في تي يعني ثرومبس في الناحيتين كده يعني دي بتبقى صعبه شويه فهو عامه بتبقى يوني لاترال وبتبقى في الكاف ماسلز وكمان في حاجه فيري كاركترستيك لما تيجي ان هي تدوس على الارض كده بتلاقي ان هي في ريفير بين او شوتنج بين بيحصل في الكاف ماسلز بتاعتها خلاص دي بالعيانه بتاعت الدي في تي فده بالنسبه للكلينيكال بيكشر طبعا كلينيكال بيكشر بتاعت الام هو الطبيعي يا جماعه كل كلينيكال بيكشر بتاعت الام هي بس في الاريثروبلاسوزس في دالس هو اللي كان كلينيكال بيكشر بيكشر بتاعت الام فهي كلينيكال بيكشر بتاعتنا ان هلاقي الست دي جايه بتشتكي من ردنس وهاتنس وتندرنس او بين في الكاف ماسلز بتاعتها وبالذات لما بت... السول بتاعها بيجي على الارض بيحصل شوتنج بين في الكاف ماسلز بتاعتها ليه عشان وجود الترامبس دي موجوده في البلاد فاسلز بتاعت الكاف ماسلز وممكن كمان الترامبس دي تبقى موجوده في مش في الفيمرال وفي الايلياك فينز يبقى بتبقى عندها بلفيك ثرومبوزس ماشي ودي ممكن تبريديسبوز لايه؟ البلفيك فينز ثرومبوزس بالظبط بالمونري بالمونري امبوليزم يعني ممكن 25% من الحالات ممكن تكومبليكيت باي بالمونري امبوليزم ويتش از فيري سيريس اوكي فعشان كده اول ما سسبكت دي في دي وحتى ده تريتمنت بتاع الجراحه الفاسكولار عادي حتى لو الست دي مش حامل اول ما بسسبكت ان هو في دي في دي ببتدي على طول التريتمنت بتاعي اللي هو الانتي كواجلان ثيرابي بتاعي لحد ما اكونفيرم ان هي فعلا دي في تي اكونفيرم ازاي دي في تي انفستيجيشنز يعني دوبلر دوبلر على الفينز دي بحيث ان انا اشوف اذا كان في ترامبس ولا لا ولو الست مش حامل او يعني بتوع الفاسكولر بيعملوا لها حاجه اسمها فيناجرافي فيناجرافي دي بتبين اكتر زي الهيستروجرام كده بيبقى هي اشعه بتبين اكتر الفينز والكورس بتاع الفين واذا كان في ترامبس موجوده فيها بس دي اكس راي فالواحده ست حامل مش بنعملها فعشان كده بنعتمد بس على الدوبلر ديورنج بريجنسي لكن ان بتوين بريجنسيز او كده لو كان هي عندها هيستوري اوف دي في سي او جالها دي في تي في الحمل بين الاثنين لما بتروح لدكتور الفاسكولر ممكن بيعمل لها فيناجرافي لكن الجونيك بريجنسي مش بنعمل احنا فينوجرافي. طيب يبقى بروفيلاكتيك التريتمنت اعمل لها ايه؟ انفستيجيشن قلنا دوبلر وفينوجرافي ان بتوين بريجنسيز تريتمنت اعمل ايه؟ بريفنشن لو هي عندها حاجه من الريسك فاكتورز اللي احنا قلناها لو عندها انتي فوسفوليبيد سندروم عندها سيستميك لوبس عندها هيستوري اوف دي في تي عندها بري كلامس يعني اي حاجه من الحاجات الريسك فاكتورز اللي احنا قلناها اديها حاجه بروفيلاكتيك خلاص عشان ابريفنت انه يجي لها دي في تي وبالمونري انبوليزم ديورنج بريجنسي. اديها حاجه بروفيلاكتيك يعني اديها ايه؟ انتي كواجلان اللي هو زي ايه؟ هيبرن وكليك سايد في عندنا احنا الهيبرن اللي هو الانفراكشن الهيبرن اللي هو المولكيول الكبيره كويس والكليك سايد اللي هو اللي هو مولكيول ويت هيبرن او الانوكسافارين اللي هو المولكيول الصغيره اوكي؟ يعني في واحد المولكيول بتاعته كبيره اللي هو الهيبرن ده فده بيكومباين لحاجات كتير بروتينز غير بس غير الانتي ترامبل مش مشكلتنا بيشتغل ازاي ده بتاخدوه في الجراحه كتير ماشي فاحنا عندنا يا اما الهيبرن كويس اللي هي الماركيول بتاعته كبيره او اسمه انفراكشنيتد او الفراكشنيتد او اللو موليكولار ويت اللي هو الكليكسان هي الفرق بين الهيبرن والكليكسان الاثنين يا جماعه مش بيكروسوا بلاسينتا ومش تراتوجينيك ولا اي حاجه فالاثنين ما فيش افكت ليهم على البيت بس الفكره ان اللو موليكولار ويت هيبرن بتدي ممكن وانس داي لكن الهيبرن نفسه 
كويس يعني كسام بتديه وانس داي لكن اللي هابنج لازم تديه البروفيلاكتيك دوز ثلاث مرات في اليوم فالست كده هتتشكشك كتير ثلاث مرات في اليوم على مدى تسع شهور ان انت بتدي بروفيلاكتيك لو هي عندها حاجه فانت محتاج تبروفيلاكسس كل بيريد اوف برجنسي بتوقفها بس ليله الولاده يعني قبليها ب 24 ساعه اوكي لو كليكسان والهيبرن ممكن قبليها ب 8 ساعات اساسا او 6 ساعات ماشي فان هي اوريدي تاخد ديلي انجكشن ده دي اساسا ماساه فتقول لها لا ثلاث ثلاث مرات ديلي انجكشن دي بتبقى صعبه جدا طب امال ليه بنقول الهيبرن برده في التشويس بتاعنا الاثنين ايفكتيف والاثنين نفس الايفكت بتاع ارخص بكتير ارخص قوي الهيبرن ارخص كتير فانا تقول لها على كليكسان وتمشي عليه تسع شهور وكل يوم حقنه وكده لا بيبقى غالي يعني الحقنه بتاعته ب 70 جنيه فاحسبه بقى يعني فاهم فعلى تسع شهور فيها كام يوم دول فهتاخد الكلام ده كله فيعني ده هيبقى مبلغ اوكي لكن الهيبرن بيبقى ارخص كتير قوي فعشان كده ساعات الاوبشن بتاع الهيبرن بنقوله لبعض العيانين او للعيانين بحيث ان هي هي تشوف هي احسن لها تاخد هيبرن ولا كليكسان وفي الحالتين بنعمل طبعا ديترمينيشن يعني بنعمل كنترول او ادجستمنت بالبروترامب تايم او الاكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين تايم كويس عشان ادجست الدوز بس طالما بدي بروفيلاكتيك دوز ما ببقاش محتاج ان انا اعمل الادجستمنت ده احنا دايما الادجستمنت ده بيعملوه لو كانوا بياخدوا الثيرابيوتيك دوز والثيرابيوتيك دوز ده في الكليكسان بتبقى 80 البروفيلاكتيك دوز بتبقى 40 ملغ في دي خلاص لكن الثيرابيوتيك دوز بتبقى 80 ملغ توايس دي فمش بندي ثيرابيوتيك دوز ده غير لو هي عندها دلوقتي دي في تي او جالها حاجه دلوقتي لكن هي هيستوري اوف او ريس فاكتورز عادي بندي بس البروفيلاكتيك دوز واكتشلي اللي بيدي ثيرابيوتيك دوز ده بيبقى دكاتره الباسكولر يعني هي لو عندها دلوقتي دي في تي او كده ما هتعالج برده مع دكاتره الباسكولر مش هيبقى انا بس ابقى عارفه ان الثيرابيوتيك دوز 80 ملي جرام تويس دي لكن البروفيلاكتيك دوز 40 ملي جرام بير دي اللي بنديه دايما للعيانين لو انا محتاجه اديها بروفيلاكتيك دوز. هل في رول للماريفان اللي هو الورفرين؟ الورفرين ده اورال انتي كواجلانت ففوق لا بقى ولا في انجكشن ديلي ولا كلام من ده ده هو اورال انتي كواجلانت زي الاورال هايبوجلاسيميك لما خدنا في الدايبيتس ماشي انسولين ده انجكشن لكن وفي اورال هايبوجلاسيميك هل ممكن ادي اورال انتي كواجلانت اللي هو الورفرين او الماريفان؟ او ده هو بيعدي البلاسينتا فعلا فهو تيراتوجينيك في الفيرست ترايمستر بيعمل لي ليمبو فيشال انوماليز فما بتديهوش في الفيرست ترايمستر في الثيرد ترايمستر برضه بنخاف من الانتراكرينيال هامرج لان هو لونج اكتين فممكن قوي البيبي يتولد عنده انتراكرينيال هامرج فبنخاف منه فساعات بعض السنترز بتديه في السكند ترايمستر ماشي لكن احنا كدكاتره نساء البراكتس بتاعنا بصراحه بنكمل كله على الكليكسان او الهابرا لكن مش بندي ماريبان خالص او الورفرين بالرغم ان هو ايفيدنس بيز انه ممكن تديه في السكند ترايمستر مش هيعمل مشكله لكن هو فيرست ترايمستر كونترا انديكيتد ثيرد ترايمستر كونترا انديكيتد ممكن تديه في السكند ترايمستر عشان تخلي الست بس الثلاث شهور دول بدل ما هي بعض برضه تقعد تتشكشك ان هي تاخد حاجه اورال انتي كوال اوكي؟ هو الهبر بس انجكشن؟ هبر بس انجكشن ما بتديهوش غير اي في انجكشن الهبر والكليكسان سبكيتينيس انجكشن ماشي؟ يعني فالاثنين ما فيهمش غير اورال هو كله انجكشنز بس ماشي؟ ده بالنسبه للتريتمنت سوري التريتمنت هو فيه بريفنشن لو العين عندها ريسك فاكتورز وكده فبنديها البروفيلاكتيك دوز كاكتيف تريتمنت بقى بنديها ثيرابيوتيك دوز اه بتاعت الاورال الاورال انتي كوادرن طبعا وانس كونفيرمد ان هي عندها دي في تي بعملها توتال ايموبيلايزيشن عشان اخاف ان الترامبس اللي موجوده دي تديسلوتش وتعمل لها بالمونري امبوليس فوانس دايجنوز دي في تي بالدوبلر وكده خلاص يبقى لازم تبقى ايموبيلايز لحد ما اعمل تريتمنت او ادوب الجلطه اللي حصلت دي بالانتي كواجلنس اللي انا هديها. طب امال بقى لو بالمونري امبوليزم هيحصل ايه؟ بالمونري امبوليزم طبعا هيبقى فيها ديسنيا وتاكيبنيا وتاكيكارديا والحاجات دي وتجري على الاي سي يو عشان بيحصل لها اي سي جي تشينجز وممكن يحصل لها سادن داس طبعا وبيدوها بقى ثيرابيوتيك دوز بتاعه الاورال انتي سوري الاي في انتي كواجلنس عاليه قوي عشان تعمل تريتمنت للبالمونري امبوليزم. في سؤال في الفينا ثرومبوزيس يا دكاتره؟ بكره هناخد الحته هتلاقوني بتكلم كده زي كريمه مختار وحاجات كده اللي هو نوزيا وفامتنج ديوري فاجنسي ومش عارف التهابات في البول وحاجات كده هيبقى يعني محاضره لطيفه جدا والانيميا وتاخد حديد وكلام من ده وبعد بكره If you are immobile for an extended period of time because of surgery, pregnancy, illness, or travel, you may be at risk for deep vein thrombosis, or DVT, a condition where a blood clot forms in a deep vein in the body, typically the leg. Unlike arteries, which rely on the heart to force blood through them, 
Veins transport blood with the help of muscle contractions while you move and walk. Veins also have valves that keep blood from flowing backward and pooling in your arms and legs. When you are immobile for an extended period, your venous circulation slows down. As a result, clotting factors in the blood may cause the slow-moving blood to clump together, forming a blood clot or thrombus. This condition is called deep vein thrombosis, or DVT. Common symptoms of DVT include swelling of the leg or a vein in the leg, pain or tenderness in the area, increased warmth in the skin, and red or discolored skin. In some DVT cases, a blood clot may detach from a deep vein and join the bloodstream. The clot travels from the deep veins of the leg, through the veins of the abdomen, into the heart, and finally lodges in the pulmonary artery or its branches, blocking blood flow to the lungs. This condition, called pulmonary embolism, is very serious and may permanently damage a portion of the lung. If a clot is large or if there are many clots, pulmonary embolism may also cause death. If you experience symptoms of PE, please tell your doctor or nurse immediately. These symptoms may include shortness of breath, a sudden sharp pain in the chest, a feeling of lightheadedness or dizziness, rapid or irregular heartbeat, or coughing that produces blood. To help prevent deep vein thrombosis and pulmonary embolism, your doctor may require you to do the following. Walk around periodically to keep the blood from pooling in your legs. Wear compression stockings and take anti-clotting medication.